ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பமனி ஃபாண்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பமனி ஃபாண்டில் டைப் பண்ண டெக்ஸ்ட்டாக என்ன நம்ம கன்வெர்டரில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒருத்தவங்க டவுட் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த எம்எஸ் ஒன் டாக்குமெண்ட்டை வந்து பமனி ஃபாண்டில் டைப் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி டைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மேனுவல்லாம் டைப் பண்ணியிருக்காங்க மேனுவல் நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஃபான் ஃபாண்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி டைப் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் எப்பயுமே டைப் பண்ணும்போது ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு தான் டைப் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சம் ரைட்டர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அதில் கீபோர்டில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது தமிழ் ஓல்டு டைப் ரைட்டர் பமினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஷனை செட் அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு உண்டான கீபோர்ட் லேவை செட் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படி பண்ணாமல் மேனுவலாக டைப் பண்ணிங்கன்னா நிறைய இடையே சொல்ல சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த எரஸோட நீங்கள் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது கன்வெர்ஷன்லேயும் அந்த எரஸ் வர தான் செய்யும் ஒரு ஃபாண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஃபாண்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அடித்த டெக்ஸ்ட்டே தப்பாக இருக்கும்போது கன்வெர்ட் பண்ணுறதும் அப்வியஸ்லி தப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டை அவங்க மேனுவலாக டைப் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை என்னென்ன எரஸ் இருக்குதுன்னு நான் ஒன்பை ஒன்றா சொல்லிடுறேன் இப்போது இதை ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இந்த மகளிர்னு டைப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து இந்த இருங்கிற வார்த்தை அவங்க சரியாக டைப் பண்ணல இந்த கேரக்டர் மேப் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து பமினி ஃபாண்டுக்கு உண்டான கேரக்டர் மேப்பு இதில் இருந்துன்னே ஆப்ஷன் இருக்குது இருக்குன்னு தனியாக ஒரு கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நார்மலாக நம்ம டைப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா துணைக்கால டைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு இந்த புள்ளி கேரக்டர் டைப் பண்ணுறோம் ஸோ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து சரியாக அலைன்மெண்ட் ஆகலை ஸோ இந்த மாதிரி ஹச்சி போட்டு செமிகோலன் போட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் தப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே மட்டும் தப்பாகாமல் ஹோல் டாக்குமெண்ட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து தப்பாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதை எப்படி டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இருக்கு உண்டான லெட்டர் அல்ஃபபேட் என்னென்னா ஹச் ஸோ கேபிட்டல் ஹச் போட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி சால்வ் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்யூஷன் இருக்குது நீங்கள் டைப் பண்ண டெக்ஸ்ட்டை ரீப்ளேஸ் பாக்ஸ் மூலயமா கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு என்ன சொல்லி கன்வெர்டில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ப்ராப்பராக இருக்கும் ஏன்னா சில பேர் வந்து நிறையா டாக்குமெண்ட்டை வந்து மேனுவலாகவே ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேஜ் அப்படி இருந்தால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேஜ் கூட இருக்கும் அந்த அவ்வளோ பெரிய டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் திருப்பி அடி அடிக்கிறது சாத்தியமே கிடையாது இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரீப்ளேஸ் பாக்ஸ் மூலிமா கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு என்ன சொல்லி போட்டு கன்வெர்டில் போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆகிடும் அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மேனுவலாக டைப் பண்ண டாக்குமெண்ட்டை அப்படியே காப்பி பண்ணி ஏன்னா என்னென்ன இரஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல ஸோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி என்ன சொல்லி கன்வெர்டரில் போடுங்க கன்வெர்ஷன் கன்வெர்டரில் போட்ட பிறகு ஏதோ ஒரு ஃபாண்டோட என்கோடிங் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் செந்தமில் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் செந்தமில் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட்னு கொடுங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த இருங்கிறது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் ஏன் வந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னே தான் சொன்னேன் இந்த இருதான் இருன்னு தனியாகவே ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அதை அவங்க கேபிட்டல் லட்சம் மூலிமா அடிக்காமல் ஹச்சி செமி கூட நடிச்சிருக்காங்க ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுவே நான் எதுக்காக இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மேனுவலாக டைப் பண்ணாதீங்கன்னு எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலிமா டைப் பண்ணும்போது அது பர்ஃபெக்டாக எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துக்கும் சரி இதை எப்படி நான் இந்த இடஸ்லாம் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரீப்ளேஸ் பாக்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இந்த இந்த இது காப்பி பண்ணிக்கோங்க அப்படி இந்த இருதுக்கு உண்டான இது வந்து எது எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செமிகோலன் அதாவது துணைக்கால் போட்டு இதை அடிச்சிருக்காங்க துணைக்காலுக்கு உண்டான கேரக்டர் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்மால் ஹச் இது இந்த புள்ளி மேலே வைக்கிறோம்ல அந்த புள்ளிக்கு உண்டான கேரக்டர் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க செமிகோலன் ஸோ ஹச் செமிகோலன் இதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த கேரக
எப்படி டைப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டையும் மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணி அது பமினி ஃபாண்ட்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்களா இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இது எப்படி உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மேட்ச் கேஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் ஆகுன்னு கொடுக்கு ஸோ தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்வெர்டரில் போட்டு பார்க்குறேன் இதுக்கப்புறமேட்டு என்னென்ன இரஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது சந்தமில் அதே சந்தமில் ஃபாண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு அந்த இரஸ் எதுவுமே இருக்காது சாப்பிட இருக்கும் வேறு என்ன இரஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் விழாவில்ங்கிறது தப்பாக இருக்குது இந்த தஞ்சாவூரில் இந்த ஊங்கிறது தப்பாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சில இரஸ் இருக்கும் இந்த இரஸ்க்கெலாம் காரணம் நீங்கள் மேனுவலாக டைப் பண்ணது தான் இதே என்ன ரைட்டில் டைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சுத்தமாக ஒரு இரஸ் கூட வந்திருக்காது சரி அந்த இந்த விழாவில் ஏன் வந்து மிஸ்டேக் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இந்த விழாவில்ங்கிறது இங்கே தான் இருக்குது ஸோ ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கு பதிலாக அவங்க ஊன்னு டைப் பண்ணி அது மேலே வந்து கொக்கி போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்வியஸ்லி இந்த மிஸ்டேக்ஸ் நடந்துருச்சு ஸோ அது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ரீப்ளேஸ்னு கொடுங்க கேரக்டர் நான் போய் போய்க்கோங்க வீங்கிற கேரக்டரை ஊக்கு பதிலாக வீங்கிற கேரக்டரை தேடுங்க சொல்லிட்டு அவங்க ட்ரை பண்ணி அதுக்கு மேலே கொக்கி போட்டுட்டாங்க ஸோ அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த இடத்துல ஃபைன் வாட்டில் இப்போ வீங் அப்படிங்கிற கேரக்டரை பாருங்க வீங்கிற கேரக்டர் இல்லை ஸோ நம்ம வே போட்டு அது மேலே கொக்கி போட்டுக்கலாம் வே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேலே அந்த கொக்கி மாதிரி போடுவோம்ல அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது மேட்ச் கேஸ் கொடுத்து ரீப்ளேஸ் ஆக கொடுக்குறேன் ரெண்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ண அந்த இதுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டு இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்குது ஸோ அது வேர்டு வந்து வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிடுச்சு ஸோ திருப்பியுமே உங்களுக்கு அதை பண்ணி காட்டுறேன் ரீப்ளேஸ் ஆக கொடுக்குறேன் ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு பழைய நிலைமை கொண்டு போயிடுவோம் ஃபோர்டீன் இருக்கு இங்கேயும் ஃபோர்டீன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வேற என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதை நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லது நான் ஜஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ண டெக்ஸ்டை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு எங்கே அங்கே மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சா நம்ம தஞ்சாவூரில் இந்த ஊ அப்படிங்கிற கேரக்டரில் மிஸ்டேக் காட்டுது அது மாதிரி யூ அப்படிங்கிற கேரக்டரில் மிஸ்டேக் காட்டுது ஸோ தஞ்சாவூருங்கிறது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்க தஞ்சாவூர் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட தேர்ட் லைனில் வருது விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக தஞ்சாவூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இது இருக்கு இதில் என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வ போட்டு அது கீழே தான் அந்த இது வரணும் அவங்க வூ போட்டு துணைக்கால் போட்டாங்க இந்த கேரக்டர் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே அது என்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஆனால் அது சின்னதாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மிஸ்டேக் தெரியாது அதை ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த மிஸ்டேக் தெரியும் மேனுவலாக டைப் பண்ணும்போது அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் எல்லாருக்கும் வரும் ஆப்வியஸ்லி வரும் அதுக்காக தான் நான் அவங்க எல்லாரையும் வந்து என்னச்சும் ரைட்டரு அந்த மாதிரி இல்லாமல் வேறு ஏதாவது என்னச்சும் ரைட்டரு வச்சு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த மிஸ்டேக்ஸ் வராது ஸோ அதனாலே தான் நாங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிகிட்டு இருக்க அவாய்ட் பண்ணுங்கள் மேனுவலாக டைப் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் யூஸிங் சாஃப்ட்வேர் லைக் என்ன சொல்ல ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இதே மாதிரி நிறையா அங்கங்கே மிஸ்டேக் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ரீப்ளேஸ் பாஸ்வேர்ட் சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி கரெக்ட் கரெக்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வீ கொடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டீ ப்ளேஸ்ன்னு இருக்கு டேக்டர் மேப் எடுத்துக்கோங்க அல்ரெடி டைப் பண்ண டெலிட் பண்ணிவிட்டு வ அப்படிங்கிற கேரக்டர் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் கீழே அந்த இது மாட்டம் போடுவாங்கள்ல சுழிச்சு விடுவாங்கள்ல அதுக்கு உண்டான கேரக்டர் இது ஸோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணுறேன்
ஸோ இப்போ நான் ரீப்ளேஸ் ஆன் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து சரியாயிடுச்சு பழைய சைஸ்க்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போது இங்கே வேறு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ அப்படிங்கிற இதுவும் மிஸ்டேக் ஆகிறத பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஸோ அதை எப்படி சரி பண்ண பார்க்கலாம் இப்போ மே எடை மேலேயும் ஒரு அங்கில இந்தியன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபோர் அல்லது ஃபைவ் அஞ்சாவது லைனில் வரும் எடை மேலையூர் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இது இருக்கு இப்போ இதில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படியே ஜூம் பண்ணி பாருங்க அங்கே என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே தான் சேம் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த யூவை டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இது இப்படி பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த அப்வியஸ்லி இந்த மிஸ்டேக் இங்கே நடந்துருச்சு ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஏ அப்படிங்கிற டைம் லெட்ரு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமேட்டு இந்த கீழே சொல்லிச்சு விடுவோம்ல அந்த லெட்டரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போது எந்த லெட்டர் ப்ராப்ளமாக இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு நான் எல்லாத்தையும் ரீப்ளேஸ் மார்க்ஸ் மூலிமா பண்ணுறேன்னா இதே மாதிரி மிஸ்டேக்கு நீங்கள் டாக்குமெண்ட் பூராவும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அதை நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பாக்ஸ் மூலிமா பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு கன்வெர்டரில் போனீங்கன்னா அந்த மிஸ்டேக்கும் வராது ஸோ அதனால தான் அந்த ரீப்ளேஸ் பாக்ஸை சூஸ் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு ஒன்று இல்லாட்டி ரெண்டு வேறுனா நீங்கள் மேனுவலாகவே இது பண்ணிக்கோங்க பட் வந்து ரீப்ளேஸ் பாக்ஸ் பட்டன் எதுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரிய டாக்குமெண்ட் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அதில் கரெக்ட் அதில் இரசை கரெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் அப்வியஸ்லி ரீப்ளேஸ் பாக்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனாலே தான் அவங்க ரீப்ளேஸ் மார்க்ஸ் மூலிமா நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் காபி பண்ணிட்டேன் இப்போ ரீப்ளேஸ் மார்க்ஸ் போகிறேன் உங்களுக்கு புரியலன்னா இன்னொரு வந்து சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா என்ன எந்த லெட்டர் ப்ராப்ளமாக இருக்கோ அதை ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த லெட்டரை மட்டும் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்க அந்த டேக்டர் ஃபுல்லாக கவர் ஆகணும் நான் செலக்ட் ஆகும்போது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கேயோ நின்று இங்கேயோ பாதியில் நின்று வரும் அப்படி நிற்காமல் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுங்க இங்கே ஆரம்பிச்சுட்டு ஷிஃப்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல கரஸை வச்சுட்டு ஷிஃப்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அது செலக்ட் ஆகிடும் உணர்லேருந்து செலக்ட் பண்ண முடியலன்னா கரஸை பின்னாடிலேருந்து செலக்ட் பண்ணுங்க பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கேரக்டர் மேப்பில் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து பற்றி சொல்கிறவங்களுக்கு ஏங்கிற லெட்டர் டைப் பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி அந்த கீழே சொல்லிச்சு ஒரு கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ காப்பி பண்ணுறேன் இப்போ ப்ராப்பரான லெட்டர் சூஸ் பண்ணியாச்சு மேட்ச் கேஸ் கொடுத்துட்டு ரீப்ளேஸ் ஆள்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கரெக்ஷன் ஆகிடுச்சு இந்த டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு இடத்துல நம்ம யாராவது பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக ரெண்டு இடத்துல இருந்துருக்கு ஸோ அது சரி பண்ணிடுச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை வந்து என்ஹெச்எம் கன்வெர்டரில் செலக்ட் பண்ணிட்டு போடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா படிச்சு பாருங்க இது வந்து இங்கிலீஷ் லெட்டர் ஸோ வந்து இது அப்படி தான் இங்கிலீஷ் லெட்டரில் அவங்க தமிழில் இருபது இது மாதிரி அடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கனாலே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு சைட் பை சைட் வேணால் உங்களுக்கு இது பண்ணி காமிக்கிறேன் படிச்சு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை ஸோ இந்த ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அது இன்னும் இது கூட வேணும்னா கூட நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வானம் வெளியே சூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் வானம் வெளியே சூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி எந்த ஃபாண்ட்டுக்கு வேணால் அதை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் திரும்பி பர்மினின்னு கொடுத்தா கூட பர்மினி கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன என்ன விஷயம் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணிவிட்டு அதை இன்னொரு ஃபாண்ட் என்கோடிங் சூஸ் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் கொடுத்துட்டு ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அடிக்கிற விஷயங்கள் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் அடிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து பர்மினி ஃபாண்ட்டில் மட்டும்தான் வரும் அதை திரும்பி தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஏன்னா பமனி ஃபாண்ட்டு தான் எல்லோரும் மேனுவலாக டைப் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் மிஸ்டேக் வர சான்ஸ் இருக்குது இதே செந்தமிழ் ஃபாண்ட்டோ 
இல்லை வேற ஒரு ஃபண்டில் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா அது எல்லாத்தையுமே அவங்க ஏதாவது ஒரு கீபோ கீபோர்ட் லே அவுட் சாஃப்ட்வேர் வச்சு தான் இன்புட் சாஃப்ட்வேர் வச்சு தான் அவங்க டைப் பண்ணுற மாதிரி இந்த மிஸ்டேக்ஸ் வராது ஸோ பமனி ஃபண்டில் இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் வருதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக வீடியோ வந்து ரொம்ப எந்த அளவுக்கு என்னால் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பொறுமையாக கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க என் மெயில் ஐடி மூலியமாகவோ அல்லது என்னோடய ஃபேஸ்புக் ஐடி மூலியமாகவோ காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க